online gospel fest habari tanzania this is btv and me is early wa btv niko hapa katika ukumbi wa metropo tuko hapa kwa ajili ya event ya uh, elia mwantondo ambayo imefanyika leo tarehe 11 hapa niko na moja kati ya watumbuizaji ambao walitumbuiza siku leo walihudumia watu niko na brother hapa anajitambulisha jina lake alafu tuendelea bwana sio sifiwe amena jina lako nani mimi naitwa thomas miagila thomas miagila miagila hey. thomas miagila ni moja kati ya watu ambao wamehudumu vizuri sana umeunaje event hii ya elia mwantondo kwanza nashukuru sana lakini nime experience nguvu ya Mungu kwenye event hii lakini pia nimeona maandalizi yakiwa mazuri na tunaenda level nyingine kwa Tanzania uh, kwa waimbaji wa nyimbo za injili nafikiri huyu kijana Elia Nende Kise ambaye ni rafiki yangu wa karibu sana ameonyesha kwamba tunapiga hatua nyingine sana katika kufanya hizi event za gospel au unawashauri ni waimbaji wengine ambao wanafanya event kwa hapa Arusha Tanzania na, na Tanzania kwa ujumla na mikoa yote kikubwa nilichojifunza kwa Elia ni ana ushirikiano mzuri na watu na ana jeshi kubwa sana ambalo liko nyuma yake nafikiri ni sila kubwa sana kwa mwimbaji yote wa nyimbo za injili akiwa na watu nyuma yake ambao wanaweza kumsupport na kumpa network ya kufanikisha matukio kama haya makubwa nafikiri mbinu kubwa na ushauri wangu mkubwa ni kwamba kuwa na watu ishi na watu vizuri ongea na watu vizuri nafikiri kuna mafanikio makubwa sana kwenye support ya watu asante sana kwa time yako bro Tunaendelea kufanya interview hapa na mtafuta Dr. Ipiano Kibona niweze kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na event hii ilipofanyika hapa. Ah, uh, mpenzi mtazamaji wa BTV, tunaendelea niko na Sara Ndosi ni mmoja kati ya waimbaji ambao wanatokea hapa Arusha Tanzania naye anazungumzia juu ya event hii ilipomalizika uh, kwa ujumla mzima Sara Bwana Yesu asifiwe. Amina habari ya kwako. Sara mbona unaonaje event ilivyoenda? Event imeenda vizuri, tumemuona Mungu imeenda beyond even expectations tulizokuwa nazo. Ni kitu gani unataka kukuambia waimbaji wengine wanapoandaa event kama hivi alivyoandaa Elia Mwantoni? Um, napenda kuatia moyo waendelee kujipanga vizuri, wapate muda mzuri wa kukaa na Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayetuwezesha kufanya vitu vyote hivi. Uh, wewe ni lini na wewe unafanya event kama hii hivi vitu TV? <laughs> soon endelee ni kuniombea maybe mwakani yeah, hiyo ni ndani ya carpet hiyo ni ndani ya carpet kabisa dr bwana yesu asifiwe amina amina ndugu ah uh, nimekuona ukiwa umefanya vizuri sana kwenye event na unafanya vizuri kwenye nyimbo zako ambazo unawagusa watu wengi dr uh, wewe unaunaje event ya elia alivyokwenda ah uh, ni next level tunamshukuru mungu kwa sababu uh, mbingu imefunguka kwa hiyo watu wanaona opportunity kwamba mbingu iko wazi na msaada uko wa kuweza kutusaidia kama waimbaji sasa hizi as long as tuko serious na mwana mdogo amekuwa serious mambo yamefanyika tunamshukuru Mungu uh, umeandaa event yako hivi karibuni na imeisha na umeona matokeo mazuri tu ni nini ambacho unawashauri waimbaji wengine wanapoandaa event kama hizi kitu cha kwanza ubora kitu cha pili utii nilivyoenda South Africa kufanya mixing ya project yangu nilijifunza hivyo vitu viwili upako asilimia mia na ubora asilimia mia. Ndio maana ulirudi ukiwa unazungumza raba baseke. Yes sir. Yeah, yes sir. Okay. Yeah. Unaweza kuendelea. Kwa hiyo uh, watu wa wa, wa wa invest kwenye ubora, quality lakini pia wasitumie quality kufunika upako. Wa invest pia kwenye maombi wapate nguvu ya Mungu ya kuwasaidia wafanye kazi kwa ubora zaidi. Okay asante sana kwa time yako Dr. Ipiano. Lakini eh, Dr kuna swali la, 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 la mwisho nataka nikuulize. Uh, Kevin Weber ni moja kati ya waimbaji ambao wanafanya vizuri Tanzania pia sasa hivi. Ana event yake tarehe mbili. Je, unaweza kuwepo toka tupate tetesi tetesi? <laughs> ah kwa kweli si nimeiona kwenye mitandao lakini sikupata si, 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 si kufikiria kwamba nitakuepo au sitakuepo. Lakini Mungu akifungua milango naweza kuepo. Asante sana kwa time yako Dr. God bless. Mm -hmm. Thanks a lot. Asante. Asante. Yes, this is the biggest one. Jamaa huyo ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri pia hapa Arusha Tanzania. Na leo tumekuwa tukimuona kwenye jukwaa la hapa uh, Metropo akiwa anafanya vizuri. Uh, ni moja kati ya watumishi wa Mungu ambao wameandaa event hii, wameshirikiana na je, na, na Elia Mwantondo uh, kufanya event hii hapa. Ni J Jonas kutoka Tanzania Arusha the Blackland. J Jonas bwana Yesu asifiwe. Amina bwana Yesu asifiwe. Amina nimekuona ukiwa unafanya vizuri sana kwenye kwenye jukwaa hili. Nini ni maoni yako juu ya event hii ya Elia mwandende kisi ah uh, well sound of victory kwa kweli imekuwa sound of victory imetufuta machozi <laughs> imetufuta machozi kwa mengi yaliyotokea hapa katikati kitu gani ulikuwa mnalia <laughs> kitu gani kitu gani namshukuru Mungu event imetokea ah uh, iliandaliwa na watu wengi watu wengi wamesupport watu wame show up 
asail konzuri sana ni one of the great yani ni moja kati ya ya project ambayo ni very successful kwa jiji letu la Arusha mimi binafsi nimezaliwa Arusha nimekulia Arusha sikuwahi kudhuria kwenye project ambayo imekuwa successful ya live recording kama hii Uh, kuna kitu ambacho tunaenda sasa hivi nafikiri Tanzania tunapiga hatua sasa uh, ni kitu gani ambacho unaweza kuwashauri watu wengine wanapoanda event kama hizi maana tumeona event nyingi zinakuja zinafanyika mwisho wa siku zinakuwa zinaharibika lakini event nyingine zinafanikiwa kitu gani ambacho tunataka tuzingatie sana tunapoanda event uh, mtu wa Mungu ambaye unanitazama ukiwa unaanda event ili usikwame katika event yako kwanza pamoja na kwamba una maombi na kamati na nini na nini Hakikisha mipango yako imenyoka watu wanajua mipango wanajua plan. Hakikisha pia una pesa. Eh? Lakini cha tatu hakikisha wewe unajua jinsi ya kushirikiana na watu. Ili watu waje kuna watu ambao ili waje ni lazima wewe na kauli nzuri. Waandaji wengi wa events hawana kauli hawajui kuongea na watu, wanaongea vibaya. Kwa hiyo inabidi hata Biblia inasema Yesu alikuwa akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Kwa hiyo na sisi kama waandaji wa event ama wadau wa gospel inabidi tumpendeze Mungu lakini pia wanadamu ambao wanatuzunguka inabidi tuwe na mahusiano na, tuwe na mahusiano mazuri nao ili waweze kutusaidia kufanikisha project ambazo tunazifanya. Santo bro, mpendeza sana siku ya leo unajua. Ah, hii kato ya wapi? Actually actually mimi ukiacha kama ni mwimbaji, mimi pia ni designer. Kwa hiyo nime design nguo zangu kuanzia juu mpaka chini mimi mwenyewe na huwa na design pia kwa watu wakitaka kwa kitaji huwa nawasaidia kuliza. Pia kuna mavazi yeye pia ni design siku ya leo. Ani yale leo tupia. Flani flani stay sema lakini ni redesign. Ni huyu jamaa bwana anatangaza biashara lakini mimi sina neno. Anyway, just right now we need a comment tuko na moja kati ya waimbaji ambao wamefanya vizuri pia huyu jamaa ni moja kati ya waimbaji ambao wameimba kwenye jukwaa ametumia uh, hip hip hop hip hop eh, gospel hip hop huyu jamaa anafanya vizuri sana. Ni moja kati ya watu ambao wamefungua the first one kufungua. Uh, jina lake jina lake nani brother? Mimi ni Frank Jamrak. Frank Jamrock. Yes. Unaonaje event ya leo? Ah, of course namchukuza Mungu kwa sababu event imekuwa ni kubwa. Yaani watu walikuwa wanatarajia kutoka saa 12 lakini tumetoka mida kama hii saa 3 kasoro saa hizi. Namchukuza Mungu kwa sababu event imekuwa ni extraordinary yani. Extraordinary, definitely extraordinary. Event imekuwa kubwa zaidi ya tulivyokuwa tunatarajia. Namchukuza Mungu kwa hilo. Ah, lini na wewe unaandaa event yako live recording tuone kama hivi ya hip hop. Nataka tuone hip hop inaamka. Uh, kuna kuna video mbili nitaziachia kwanza nitaachia video moja ina, ya nyimbo yangu ya kwanza inaitwa napenda jina lako alafu nitakuja kuachia nyimbo ya pili inaitwa am the light ambayo ni mwakani napenda jina lako naiachia mwezi wa 12 katika katikati hapo kwa nitakapoachia hizo video mbili ndo nitafanya event yangu sasa mimi sio live recording nitaandaa ibada niko na uh, waliohudhuria kwenye event hii hapa ya area Mwantondo uh, ni moja kati ya watu ambao wamehudhuria wadada bwana Yesu sifiwe amina jina lako na naitwa Nema Ibrahim mefraile mefraile sana napendeza kutoka hapa saluni ya wapi hii <laughs> saluni kwa ni ndogo sijui hata jina lake au umeji umejisuka mwenyewe hapana nimesuka umeonaje event ya leo imekuwa nzuri tume tumemwona bwana tumetembelewa tumefunguliwa tunamshukuru mungu sio ni machozi machozi wakati ukilia wakati wa kuabudu hakuna <laughs> yalisha kauka okay mimi kwangu imekuwa ibada ya shukurani kwa hiyo sijalia sana unamwambia nini wanaokutazama sasa Ah mimi nimefunguliwa. Nimeona mpenyo. Yaani nimejikuta tu namshukuru Mungu. Yaani nikafikiria mambo yangu, nikajikuta tu namshukuru Mungu. Kwangu mimi imekuwa ibada ya shukurani. Kwa hiyo kuna event nyingine zinakuja nyingi na nyingi. Utapanga kukosa kwa hiyo. Event nyingine? Ningepata nafasi Mungu akinisaidia nitakuepo. Naitwa Gift. Gift umeionaje event ya leo? Ah ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana. Au umepokea nini? Ah nimepokea kila kitu kusudia sisi tukipokea. Kitu gani hutasahau? Nimemmsikia Mungu na nimemwona Mungu katika kila neno alilosema. Kwa macho yako. Kwa macho yangu kabisa. Kabisa. Okay, unawaambia nini waimbaji wa, 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 wa au unawashauri nini waimbaji wa, 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 wa mziki wa, wa injiri kama hivi kwa Tanzania? Ah, uh, nachowashauri tu ni kwamba wa wamtegemee Mungu katika kile anachofanya. Majaribu ni mengi, challenges ni nyingi ila tunakielewa anachokifanya. Kwa hiyo wasikate tamaa, tuko nao bega kwa bega. Ah, leo nimemwona akiwa anapiga bezi. Nafikiri sijui ulikuwa unampigia nani vile mwimbaji gani? Nilimpigia Dr. Ipiana na pia nikapiga kwenye open medley ya waka mwanzoni kabisa. Unaionaje event ya Event ya leo ni event kubwa na pia binafsi mimi kwenye maisha yangu na ushuhuda. Ya nimejifunza vitu vingi sana na nimemwona Mungu binafsi siku ya leo. Kitu gani ambacho hutakisahau? Ah kitu kimoja ambacho sitakisahau kwanza ni kuhudumiwa na Mungu binafsi. 
kudumiwa kwa sababu sijawahi ona ibada mwanzoni tu watu wanaanza kuhudumiwa sijawahi ona inachukua muda mrefu sana mpaka watu wahudumiwe nimejifunza kitu na hicho ndo kitu ambacho sitaki sahau katika siku ya leo atutegemeni ni kwa invite zinazo kuja uko au ushauri wako yeah, kwa ushauri wangu ni tu tuzidi tu kuandaa event zenye ubora kama event ya leo ilipo na ubora wa mziki na kila kitu hadi mpangilio wake wa muda ni mpangilio mzuri kwa hiyo wa, waandaji wa event zinazofuata na ibada zingine tujali tu swala la muda mziki mzuri na pia kujipanga sisi binafsi Mtazamaji wa BTV unaendelea kutufuatilia kupitia BTV online, Facebook BTV online, Twitter BTV online, Instagram BTV online. Niko na mpiga drums hapa ambaye amehudumu siku ya leo ya event ya, ya kwake area Mwandende mwa Kiss Mwantondo. Sijui kama nimekosa. Eh, sijui vile kama nimeitaja sawa. Bwana Isos Fi. Amen amen. Ndio lako na. Anaitwa Ibrahim Chaz. Ibrahim Chaz wewe ni moja kati ya wapigaji mziki na leo umepiga kwenye event hii unajisikiaje? Yaani unaonaaje jinsi ulivyopiga mapungufu yako wapi? Ukupatia kuko wapi au uja I say event ilikuwa nzuri sana kwa kweli sikutarajia kwa kweli Mungu ameonekana kwenye event yeah kwa kweli bwana inolewa muziki imelia yani muziki imelia wametisha ndugu zangu wewe kama mpigaji ulivyopata taarifa ya kwenda kupiga kwenye event kama hii ulijisikia I say nilisikia kukubalikiwa sana alafu pia nilitamani nili Mungu aonekane kwenye event na ameonekana Yes, please mtazamaji wa BTV online kumbuka kwamba hii ni live DVD ambayo imefanyika hapa katika viwanja vya katika ukumbi wa Metropo ya kwake Elia Mwantondo lakini niko na uh, waliokuwa wana backup au waitikiaji kwa lugha sahihi ya Kiswahili ili ni jukwaa ambalo alofanyia Elia uh, event na huku tuko ukumbini sasa kwa ajili ya, ku, ya, ya kuongea na walio walio msaidia Elia ku backup bwana Isos Fi jina lako nani naitwa Mary Nason umejisikiaje kupata mwaliko wa ku backup album ya, ya, ya Elia nimejisikia vizuri sana sana na nimejifunza mengi nimemwona bwana kupitia kazi hii umeionaje event jinsi ilivyokwenda na Mungu alivyohudumia watu actually kwa kawaida kwa mtazamo wa kibinadamu ni ngumu lakini tumemwona bwana kwa sababu unajua utukufu wa mwisho ni mkubwa kuliko Mungu amehudumia watu Mungu amezungumza na watu lakini kipo kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya Elia na hicho kitu tumekiona alikuwa na malengo aliwashirikisha watu lakini leo kimethibitika kwake kwa hiyo nimesikia furaha sana kufanya kazi na mtumishi wa Mungu Elia Montonde unaimbiaje waimbaji wengine ambao wanaandaa event kama hizi ah cha kwanza unapoanza unapofanya kazi ya Mungu kuna magumu lakini usifanye tu kwa sababu umemwona mtu mwingine amefanya kuna kusudi la Mungu natamani sisi waimbaji tufanye lile kusudi la Mungu tuliishi kusudi la Mungu ili ujumbe uweze kuwafikia watu tunaposema Yesu anaponya tupone sisi kwanza ili wale wanapopokea ule ujumbe kwamba Yesu anaponya iwe serious ili wapokee nini uponyaji lakini sio tuambia watu Yesu anaponya then hatuko serious hatuko na uhakika na ile jambo kwamba Yesu anaponya kwa Yesu anaponya tumlingane Mungu tumtafute Mungu tutafute mafuta ya Mungu hapo Mungu atafanya kazi na sisi. Na watu watamwona Mungu kupitia kazi zetu. Barikiwe sana. Amina. Mpendeza sana. <laughs> Kutoka wapi? Mimi naishi Moshi. Kutoka wapi hii Ingwa? Ah, umetoka Moshi kuja kubaka hapo. Yeah, naishi Moshi. Sio barikiwe sana. Asante. <laughs> Online Gospel Fest.